parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos se reunirán con las juntas electorales para saber cómo se preparan para el proceso electoral. La información con la licenciada Cecilia Aguirre. Está prevista para este martes 4 de agosto a partir de las 10 de la mañana. Las mismas juntas ya fueron convocadas, las siete juntas municipales en cada uno, que se instalen cada uno de los municipios y la Junta Departamental Electoral que, que obviamente también tiene que estar en este proceso. Fue convocado también el delegado del Tribunal Supremo Electoral y los subdelegados de los siete municipios. Precisamente esta reunión es para poder tener un acercamiento con las juntas electorales, con los subdelegados y con el delegado del Tribunal Supremo Electoral para poder conocer de primera línea que ellos, cómo ellos están preparándose para, para poder atender este proceso electoral en septiembre y, y atenderlo en sentido integral, ¿verdad? atenderlo desde los presupuestos que se les han asignado, las mesas que van a tener que hacer el personal capacitado, las instalaciones adecuadas en cuanto que conocemos una escuela que va a ser el centro de votación que no reúne las condiciones adecuadas y hasta este momento pues no se han hecho las diligencias oportunas para remozar las instalaciones. Nosotros pretendemos en esto que la población se entere, porque aparte es un evento público donde la población debe ser informada de las estrategias, donde también se deben tomar en cuenta, muy importante, garantizar el acceso al voto de las personas con capacidades diferentes, personas adultas, mujeres embarazadas también, que la ley manda pues, tener algún tipo de privilegios en eventos como este y todo eso va a ser el motivo de diálogo, de consulta con las juntas para conocer, como ya mencioné, de primera línea, cómo se están preparando para poder atender este proceso electoral. Para los T21, los chapines y el mundo, no dijalapa.net.